டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்கேர்சிட்டி டெஃபினேஷன் லைன் அண்ட் ராபின்சன்ஸ் அதாவது பற்றாக்குறை இலக்கணம் லைன் அண்ட் ராபின்சன் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம ரெண்டு டெஃபினேஷன் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வெல்த் டெஃபினேஷன் இன்னொரு வெல்ஃபேர் டெஃபினேஷன் அதாவது வெல்த் டெஃபினேஷன் ஆடம் ஸ்மித் வெல்ஃபேர் டெஃபினேஷன் ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல் பார்த்துக்கிறோம் இப்போ ஸ்கேர்ட் ஸ்கேர்சிட்டி டெஃபினேஷன் அதாவது பற்றாக்குறை இலக்கணம் அப்படிங்கிறத சொன்னவர் யார் அப்படின்னா லைனல் ராபின்சன் லைனல் ராபின்சன் பப்ளிசிட்டி எ புக் அண்ட் எஸ்ஏ ஆன் த நேச்சர் அண்ட் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் சயின்ஸ் இவரோட புக்கு நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் அண்ட் எஸ்ஏ ஆன் த நேச்சர் அண்டு சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற புக் வெளியிடுறாரு அக்கார்டிங் டு திஸ் புக் இந்த புக்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் எ சயின்ஸ் விச் இஸ் ஸ்டடீஸ் ஹியூமன் பிஹேவியர் ஆஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிடிவீன் என்ஸ் அண்டு ஸ்கேர் மீன்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய விருப்பங்களுக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய வளங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பை அதாவது நம்மளுடைய விருப்பங்கள் என்னென்றவை அதை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வளங்கள் அதாவது மிக குறைவாக இருக்கிறது அந்த குறைவான வளங்களை கொண்டு நம்மளுடைய நிறைவ அதாவது நம்மளுடைய எண்ணற்ற அன்லிமிட்டடு வான்ஸை நம்ம எப்படி ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு த மேஜர் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ராபின்ஸ் டெஃபினேஷன் ஆஸ் என்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு ஹியூமன் வான்ஸ் என்ஸ் அப்படின்னா ஹியூமன் வான்ஸ் மனித விருப்பங்கள் அர்த்தம் ஹியூமன் பீயிங் ஹேவ் அன்லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் வான்ஸ் அதாவது மனிதர்களுக்கு எண்ணற்ற விருப்பங்கள் இருக்கும் அதில் மிக மிக முக்கியமான விருப்பங்களை மட்டும் நம்ம அடிக்கடி நிறைவேற்றி கொள்கிறோம் அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய பொருள் மேலே ஆசை இருக்கும் அதில் எல்லா பொருளையும் நம்ம ஒரே நேரத்தில் வாங்குறதுல அதில் எது மிக முக்கியமான ஒன்றும் அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் மீன்ஸ் அதாவது ரிசோர்ஸஸ் ஆர் மீன்ஸ் மீன்ஸுங்கிறது ரிசோர்ஸஸ் வளங்களை குறிக்கும் தட் கோ டு சாட்டிஸ்ஃபை த அன்லிமிட்டட் ஹியூமன் வான்ஸ் ஆர் லிமிட்டட் ஆர் ஸ்கேர் இன் சப்ளை அதாவது குறைவான வளங்களை கொண்டு நம்ம அதிகபட்ச திருப்திகரமான விருப்பங்களை எப்படி நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு த ஸ்கேர் மீன்ஸ் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் ஹேவிங் ஆல்டர்னேட்டிவ் யூசஸ் அதாவது நம்ம விருப்பங்கள் எண்ணற்றவையாக இருந்தாலும் நாம் சில மாற்று பாதையில் அதை நிறு அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம நிறைவேற்றிக்கொள்கிறோம் மாற்று வழிகள் அப்படின்னா என்னென்னா இன்றைக்கி காஃபி குடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விருப்பம் இருக்கும் அது காஃபியே இல்லைனாலும் டீ குடிக்கிறது அதோடைய மாற்று வழிகளில் நம்ம நம்மளுடைய விருப்பத்தை நிறைவு செய்து கொள்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு எக்கனாமிக்ஸ் அக்கார்டிங் டு ராபின்சன் இஸ் த சயின்ஸ் ஆஃப் சாய்ஸ் அதாவது இவர் என்ன சொல்கிறாருனா எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது சயின்ஸ் ஆஃப் சாய்ஸ் அதாவது தெரிவு செய்யும் அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு நெக்ஸ்ட்டு இவருடைய கருத்துக்கள் இருக்கக்கூடிய கிரிட்டிசிசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தரம் பிரிக்கவே இல்லை அதாவது எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது ஹியூமன் வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டி அல்லது வெல்ஃபேர் அல்லாத அதாவது மனிதனுக்கு நலம் தரக்கூடியது நலம் தராத சில நடவடிக்கைகள் இருக்குது அதாவது வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டி நான் எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு ரெண்டு பிரிவு இருக்குது அதாவது இங்கே நம்ம ரைஸ் ஆல்கஹாலிக் ட்ரிங்க் இந்த ரெண்டையும் எடுத்துக்கிறோம் இதில் ரைஸ் அப்படிங்கிறது மனிதர்களுக்கு நலம் தரக்கூடிய பொருள் ஆல்கஹால் ட்ரிங்க்ஸ் அப்படிங்கிறது மனிதனுக்கு நலம் தராத ஒரு பொருளான ரெண்டுக்குமே நம்ம சொசைட்டியில் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது கன்சம்ஷன் இருக்குது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பையிங் செல்லிங் எல்லாமே நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்போ ஆனால் இவர் ஹியூமன் வான்ஸை தரம் பிரிக்கவே இல்லை அதாவது எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி வெல்ஃபேர் நான் வெல்ஃபேர் அப்படிங்கிற தரம் பிரிக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ராபின்சன் கன்க்ளூடட் தட் எக்கனாமிக் இஸ் ஏ நியூட்ரல் பிட்வீன் என்ஸ் அதாவது ராபின்சன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா முடிவுகளை சமமாக பொருளியல் கருதுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதில் வந்து அரிசிக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குமோ அதுவே நம்ம ஆல்கஹால் ட்ரிங்க்குக்கும் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு இதை நம்ம ஏற்றுக்கவே முடியாது ஏன் அப்படின்னா அரிசி அப்படிங்கிறது பொருள் சார் நலன் உள்ளது அதாவது மக்களுக்கு நன்மை தரக்கூடியது ஆல்கஹாலிக் ட்ரிங்க் அப்படிங்கிறது மக்களுக்கு நன்மை தராதது நெக்ஸ்ட்டு பொருளியல் என்பது நுண்ணியல் அறிவியல் வளங்களை பங்கிடுதல் பண்ணங்களின் விலை தீர்மானம் அதாவது டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரைஸ் ஆஃப் த கமாலிட்டி ஆல்சோ த மைக்ரோ மே அதாவது மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸை பற்றி படிக்க
does not cover the theory of economic growth and development இதில் பொருளாதாரம் பற்றிய முன்னேற்றமும் இல்லை வளர்ச்சியும் இல்லை அதை பற்றின எந்த கருத்தையும் இவர் சொல்லலை அப்படிங்கிறாரு ஸோ சிம்பிள் நீங்கள் நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்ல ஹின்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் ராபின்சன் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா பற்றாக்குறை இலக்கணம் பற்றாக்குறை இலக்கணம் அப்படின்னா என்னென்னா ஹியூமன் வான்ஸ் ஆர் அன்லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் லிமிட்டட் அதாவது விருப்பங்கள் எண்ணற்றவை அதை நிறைவேற்றக்கூடிய வளங்கள் மிக குறைவானவை அந்த குறைவான வளங்களை கொண்டு நாம் எப்படி நம்மளுடைய அன்றாட வான்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் நிறைவேற்றி கொள்கிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் சயின்ஸ் ஆஃப் சாய்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரிவு செய்யும் அறிவியல் நம்ம நிறைய வான்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு பர்டிகுலர் வான்ஸை மட்டும் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா தேர்ந்தெடுத்து நிறைவேற்றிக்கொள்கிறோம் அப்படிங்கிறது இவருடைய கருத்து இதுக்கு அடுத்து வரவ த லாஸ்ட் டெஃபினேஷன் க்ரோத் டெஃபினேஷன் அதாவது வளர்ச்சி இலக்கணம் சாமுவேல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காரு இவருடைய டெஃபினேஷன் மட்டுமே மிகவும் அதாவது ஒரு ஒரு சிறந்த டெஃபினேஷனாக எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது அது என்ன அப்படின்னா பால் செப் டெஃபினே பால் சாமுவேல்சன் டிஃபைன்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் ஹவு மேன் அண்ட் சொசைட்டி சூஸ் வித் ஆர் வித்வுட் த யூஸ் ஆஃப் மணி அதாவது பணத்தை பயன்படுத்தியோ அல்லது பயன்படுத்தாமலோ மனிதன் சமுதாயத்தில் பயன்படக்கூடிய பற்றாக்குறையான வளங்களை கொண்டு எப்படி பல்வேறு பொருளை உற்பத்தி செய்திருக்கிறான் தங்களுடைய நிகழ்கால தேவை அதாவது ப்ரெசன்ட் வான்ஸு ஃப்யூச்சர் வான்ஸு எல்லாத்தையும் எப்படி நிறைவேற்றி கொள்கிறான் அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கரெக்டு தான் அதில் வந்து செல்வத்தை பற்றி படிக்கிறது மட்டும் இல்லை தங்களுடைய நிகழ்கால தேவை என்ன ஃப்யூச்சர் வான்ஸ் என்ன இதை பற்றி அது இதை எப்படி நம்ம தீர்த்துக்கணும் இதை எப்படி மேற்கொள்வது இதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு இவருடைய மேஜர் இம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் திஸ் டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ராபின்சன் சாமுவல்சன் ஸ்டேட் தட் த மீன்ஸ் ஆர் ஸ்கேர் இன் ரிலேட்டட் டு அன்லிமிட்டட் எண்ட்ஸ் அதாவது அதாவது குறைவான பற்றாக்குறையான வளங்களை பயன்படுத்தி நம்ம நிறைவான பயனை எப்படி பெற முடியும் நம்மளுடைய தேவைகளை எப்படி பூர்த்தி செஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் சாமுவல்சன் மேக்ஸ் த டெஃபினேஷன் டைனமிக் பை இன்க்ளூடிங் த எலிமெண்ட் ஆஃப் டைம் த ரி தேர் ஃபோர் ஹிஸ் டெஃபினேஷன் கவர்ஸ் த தீரி ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் பொருளாதார வளர்ச்சியை நோக்கி இந்த டெஃபினேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் சாமுவல்சன் டிஃபைன்ட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஆல்சோ இந்த பாட்டர் எக்கானமி இதை என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு அந்த சாமுவல்சனோட டெஃபினேஷனை பண்டமாற்று பொருளாதாரத்திற்கு பொருந்தாது பண்டமாற்று பொருளாதாரம் அப்படின்னு என்னென்னா பொருளுக்கு பொருள் மாற்றிக்கொள்வது பண பொருளாதாரத்துக்கு மட்டுமே பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹிஸ் டெஃபினேஷன் கவர்ஸ் வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கன்சம்ஷன் அதாவது இது உற்பத்தி பகிர்வு மற்றும் நுகர்வு பற்றிய பல கருத்துக்களை உள்ளடக்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சாமுவல்சனுடைய டெஃபினேஷன் சமூக அறிவியலாக இருக்குது அதாவது ராபின்சனுடைய டெஃபினேஷன் மனித நடத்தையை பற்றியது சாமுவல்சனுடைய டெஃபினேஷன் ச சோசியல் சயின்ஸாக இருக்குது ஸோ இவருடைய டெஃபினேஷன் கொஞ்சம் மச் பெட்டர் அதாவது ஆல்ஃபர்ட் மார்சலுடைய டெஃபினேஷன் வெல்ஃபேர் ஆடம் ஸ்மித்தோட டெஃபினேஷன் செல்வத்தை பற்றி படிக்கிறது ராபின்சனுடைய டெஃபினேஷன் ஸ்கேர்சிட்டியை பற்றி படிக்கிறது ஆனால் இவர் அதாவது பால் சாமுவல்சன் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இதை எல்லாத்த பற்றியும் படிக்கிறது தான் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறாரு ஸோ க்ரோத் டெஃபினேஷன் எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியது அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆஃப் ஆல் த டெஃபினேஷன் டிஸ்கஸ்டு எபவ் த க்ரோத் டெஃபினேஷன் ஸ்டேஜ் த சாமுவல்சன்ஸ் அப்பியர் டு பி த மோஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி கண்டிப்பாக இந்த கொஷின் கேட்பாங்க இந்த நாலு டெஃபினேஷனில் பொதுவாக எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய டெஃபினேஷன் எது அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா யாரோ யாரோட டெஃபினேஷன் க்ரோத் டெஃபினேஷன் பால் சாமுவல்சனுடையது ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம நாலு டெஃபினேஷன்ஸ் பார்த்துருக்குறோம் நீங்கள் டெஃபினேஷன் என்ன அவங்களுடைய புக்ஸ் என்ன இஆர்எஃப் பப்ளிஷ் என்ன இவங்களுடைய டெஃபினேஷனில் மெயின் கோர் என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் கவனித்தா போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வேறொரு டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்